，先别哭了，好不好？乖乖听话，我会找人好好照顾你的。嗯。这是颗尸骨钉子，它会通过你的血液贯通你的七经八脉。倘若你有半点非分之想，你将会受到千刀万刃、尸骨噬心之痛。法师，生一世，以兄长身份守护一福灵，否则千刀万刃、尸骨噬心，皇冠落地，众叛亲离，孤孤独至死。灵儿，你先好好休息，我明天再来看你。玉哥哥，每日七鞭，连续七天，总共七七四十九鞭，谁都不能例外。师父，庭君恳请师父，让庭君替他受过。为师已经做决定了，你就不必再说了，下去吧。太子殿下，这两根针是从他们二人身体上拔下来的，他们是昨天比赛入口的守卫。如此精细的暗器，星辰阁中谁会做得出来？喂喂喂，你要做什么呀？我玉环针可是星辰阁门第倒数第一啊，身上没有什么好东西的。我我，白庭君，你怎么解释？叶姑娘待我已成，是我对不起她，是不是封天意让你干的？如果你良心未泯，就跟我一起去印池师傅那里说明真相，还叶姑娘清白。嗯。这位是，好，师兄，这是我们门下的玉环针。玉环针，拜见师傅。庭君，这就是你说的幕后黑手。正是。玉环针，快把真相告诉师傅。启禀师傅，你姑娘的确无辜。她之所以这样做，是我骗她说这样可以见到白庭君，此事因我而起。是我故意捉弄易姑娘，你哥哥不是这么说的。我我刚才什么都没有跟你说，你要我来说明真相，我便来了。你，我不过是陛下的一条狗。这玉环针一副软弱的样子，定是被封天翼胁迫才说出这样的话来。罢了，我何必多让一个人因我受害呢？易福灵，刚才玉环针说的可是实话？不是。阁主，玉环真曾与我有一面之缘，正因为他心地善良，不想让我受苦，才揽下此事。而事实的真相是，我知道自己武功低微，所以就偷了他的流光飞环，身孕守卫，闯入禁地。这些，都是我一个人的错，我愿意一个人承担。灵儿，你在说什么呀？来人，将易福灵继续收押，明日执行七星祭执行。是，师傅，万万不可啊，师傅。为什么？我不过和你只有一面之缘。既然抓不到真正的幕后黑手封天翼，又何必多你一个人来受罚？灵儿，你知道刑罚有多重吗？你会死的。无论多重，我都决定承受。师傅，易福灵入星辰阁是我的主意。要说有罪，我比他更罪大恶极。师傅要罚。别罚我吧，白庭君，你这样撒泼和市井无赖有何区别？我星辰阁戒律，岂容你讨价还价？玉飞师傅要是舍不得对白庭君下手，就由我来替你收拾白庭君。啊！施主，你这个恶魔！封天翼，庭君哥哥。你不要这样喂我！这鞭子
，是我十岁那年父皇送我的。金玉护盘，内含软体，用来行刑，绝对不辱星辰阁的威名。玉皇陛下，玉皇陛下，是想置两族邦交于不顾吗？玉皇陛下，你私下约会义父娘，到底是谁指使他私闯禁地的？约会。你说的是这个臭丫头无缘无故亲了我一下吗？你不提我都忘了，这也叫约会？你说什么？要不要我告诉你更多细节？平居哥哥，你不要听他胡言乱语。都闭嘴，先砸人等让开，开始行刑。师傅，不要！傅天意，师傅不要！今天为师就要制止你，为了女人不顾一切的臭毛病。傅天意，你敢？我这是替星辰阁立威，玉皇陛下，玉皇陛下，求求你，不要再打了。玉环真，你就是我的一条狗，你敢拦我？师傅，师傅，放了义父娘。我若是不放呢？那便是与整个人族为敌。大胆，跪下。跪下，白庭君。平日你是一个知情达理之人，今天竟然说出如此大逆不道之话。什么叫与人族为敌？我星辰阁是人与两族共同的信仰，你竟然敢当众挑衅星辰阁，那就是跟整个兰州为敌。知错吗？徒儿知错，知错就好。启禀师傅，七鞭已经结束。好，冲女人下手，算什么英雄？你有时间在这儿狂吠，不如转过来，朝我跪一跪，这样说不准我明天的七鞭能打得轻点儿。把义福灵带回禁闭室。是。是主上是刀子嘴，豆腐心。这金玉护盘的鞭子抽了七下，可远不及白庭君挨的那两下。少主，请三思啊！我知道劫狱的事情非同小可，但冯天意已经把我逼得没有退路了。今天抽在灵儿身上的每一鞭，都好像抽在我的心口一样。少主说的对，我们人族绝对不能被余族这样践踏。今晚就有劳大家了，听君。在此谢过，誓死追随少主。饭了，送饭，不是要饿他一天吗？叶姑娘，我一定会救你出去的。
，找我有什么事？白廷军那边已经准备今晚动手劫狱了。这么点小事，你以为我想不到吗？倒是白廷军应该没想到，背叛他的人会是他最好的兄弟。少主千万小心！灵儿，灵儿，灵儿，你没事吧？你让开！你们好大的胆子啊！你还有脸来这儿？你有功夫跟我斗嘴，不如多关心关心那个臭丫头。要不是你，她怎么会变成这样？停了。灵儿，灵儿，主上，我，你本事倒是不小啊。灵儿，我还会想别的办法，你坚持住好不好？出事了，走吧。这门一旦关上，里边是一定打不开的。白天君，我们出去再说。都什么时候了，还有功夫花前月下？走啊，先离开再说。走啊，灵儿。走，灵儿，灵儿，走啊！干得不错呀，违背师命私入进士，英雄救美啊！看来你们几个已经不把为师放在眼里了。他们两个劫狱被我撞进来，师傅不要误会。那你也不应该私入进士。白廷君，你真的很让为师失望。都给我关起来，通通在戒律室罚跪一晚，早上才准出来。我看你在机关上颇有学识，灵儿那牢房究竟应该怎么破解？看来，非得是那位高人不可。高人，能造出如此精密牢狱的，唯有二十多年前，星辰阁的天才学员，姬叔前辈。姬叔，嗯，我怎么在星辰阁这么多年，从来没听过他的名字？姬叔前辈曾经因为一个平民女子叛出师门，自此。消失于兰州大地，此后连他的机关著作都被星辰阁列为禁书
，我也是花了老大功夫，才从一个江湖人手里窥得两页残卷。二位心情真是好啊，受罚都能这么兴高采烈、滔滔不绝的。啊、哎呀，陛下，陛下，陛下，你别动了，这三连环就是这样，越动越紧。师傅就是偏心，凭什么把我跟你们两个劫狱的关在一起、啊？白庭君，你回过头去看看后面。右边数第二幅壁画上，写的什么内容？喂喂喂喂喂喂喂！如果你要动的话，不要自己动，我们三个人一二三一起动。来，一、二、三、七、一，哎。停！星辰阁律第五十八条。若平民子弟想进入星辰阁学习，需独自进入福玉岭试炼。安全走出福玉岭者，即可破格录取。你这什么意思？你一口一个灵儿叫的亲热，到了关键时刻，还不如我这个他口中的恶魔人渣。义父灵为什么落到今天这个地步？还不是因为星辰阁的人？一旦他通过了福玉岭的试炼。过去的一切岂不一笔勾销、啊？福玉岭有沿河机甲看守，是何等的凶险之地！上百年来入福玉岭者，无一人生还。你这是送他去死？难道挨足七七四十九天鞭子就有活下来的可能吗？一个是毫无希望，一个是留有一线生机。如果你要是能想出别的法子呢，你就自己去救你的福灵妹妹。反正天快亮了。某些人又要开始挨鞭子喽！你，灵儿，是我对不起你。听君哥哥，你别这么说，要怪就怪那个恶魔吧。七星祭鞭刑第二天，继续吧。反正你也怪我，那我就不客气了。你再动他一下试试。不管今天是不是我动手，这七七四十九鞭他是挨定了。不过正好本皇今天有些手酸，雨环针，你来。我，你忘了。精英汇率，必须遵守。凡会长要求，不得不从。雨环真。七七四十九鞭下去，灵儿非此即残。我一定要想办法救他。不，我做不到，我真的做不到。洛林，你听好了，拿着这个回双城，我的七百金石，听你号令。少主可是要？对，就算赔上星辰阁的百年基业和我白庭君的储君之位，我也一定要救灵儿出来。属下知道少主宅心仁厚，不愿见一姑娘受苦。可星辰阁在兰州地位超然，少主这般为了旁人，他不是旁人，他是我这辈子最在乎的人。哪怕玉石俱焚，我也在所不惜。倒真是个痴情种子，洛林，你做的很好，谢玉皇夸奖。来人，这都是你应得的。谢玉皇陛下。
这个东西你倒是一直留着。哦，我看这个东西做工精巧，就……呃、此言差矣。可惜你在白廷君身边这么多年，都没见过什么叫真正的好东西。这样吧，这个东西先交给我保管。我命羽族造办处的人，按照原样。用黄金和宝石，给你做一个新的。谢玉皇陛下。认得吗？说不出话不要紧，能听得见就行。要说这白廷君也是见过大世面的人，为什么对你一个臭丫头一往情深啊？为了你顶撞师傅，劫狱，这次更绝，直接要向星辰阁起兵了。不信？不会的，廷君哥哥那么稳重，绝对不会干出这样的事情。也对。反正我在你心里面就是一个恶魔，说不准这书信是我伪造的。可这缺了一角的虎符，这是怎么回事啊？小气鬼，小气鬼，快来抓我呀！抓到了就还给你。灵儿，别跑！啊！你没事吧？你你有没有受伤啊？你没事吧？大胆，知道这是什么吗？住口！不过你可能不清楚这其中的利害关系。他要真的为了你起兵，可就不是罚鞭刑或者关禁闭这么简单了。按照星辰格律，他身为人族太子挑起战争，这是掉脑袋的大事。着急了？不过你要是愿意听我的。我倒有一个法子可以帮你，少主，义姑娘被放出来了，她和封天意一起去见了阁主。封天意啊，不好！多谢阁主。快起来吧，灵儿，你不能去。廷君哥哥，灵儿，你听我说，我已经想到办法了。你有什么办法呀？要不要我当场把你的计划说出来？师傅，是活儿不敬。灵儿，我们走。我不走。我已经禀明阁主了，三日后入福玉岭接受试炼，阁主已经同意了。你会死的。我不怕。灵儿，廷君哥哥，请你相信我好吗？你已经为我做的太多太多了，这一次。我想用我自己的力量，入星辰阁，成为你的同窗。易姑娘，我佩服你的勇气。如果你可以从福玉岭安全出来，前尘往事既往不咎，而且我还可以亲自传授你武功。多谢阁主。陛下，我们，我们来这里做什么呀？听说过星辰轮吗？这就是星辰轮。中心轮是根据九天星辰的运行转动规律转动。这三个小齿轮就控制着外盘，牵一发而动全身。一旦合上，外面绝对无法打开。啊！基础前辈的设计，我仰慕已久，实在没有想到。还有机会亲眼看见，光是看见算什么？明天，印池师傅会打开星辰轮，让易福灵进入结界，其他任何人不得入内。以易福灵的功夫，怎么对付炎河机甲？除非你能破解星辰轮，让易福灵逃出来。好，好像我。
，我办不到吧？我封天翼的字典里没有“办不到”这三个字。你在密室破解机关的本事，我已经看在眼里了。相信这小小的星辰轮，难不倒啊！小小的星辰轮啊！陛下，聂太抬举我了。陛下既然想帮易姑娘，那之前知道在精英会立足，你需要注意什么吗？少说话。多做事，你只需知道，这个机会我已经等了很久，这件事只许成功，不许失败。明君哥哥，你放心吧。你这叫我如何放心得下？这儿，我有环真给我的流光飞环。环真人呢？既然如此，那我也送你一样礼物。哎，你干什么？让开！臭丫头，反正这也是我们最后一次见面了。这一回，就当做给你送别了。住嘴！你没事吧？时辰到。福灵，现在你可以进去了。天君哥哥，等我回来。灵儿，灵儿，一会儿等印池师傅走了，我就放你出来。就等易福灵的好消息了。出了天窗，一次一次向穿梭旧时光。雨再大，也总要回家。被淋湿的鞋，晒干再出发。轻松的步伐，被泥土冲刷。是打扰，为现实烦恼，如何和时间赛跑？未来的最佳男主角，准备准备好，带着光，跟我飞翔，感受风的速度在耳边呼啸远方，一个一个梦飞出了。一次一次想穿梭旧时
出蜻蜓，张开了翅膀，飞到任何想要去的地方。一个一个梦写在日记上，一点一点靠近诺贝尔奖。只要你敢想，就算没到达理想。一个一个梦飞出了天窗，一次一次想穿梭旧时光，插上竹蜻蜓，张开了翅膀，飞到任何想要去的地方。一个一个梦写在日记上，一点一点靠近诺贝尔奖。